ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೊ ಏನು ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಸೊ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಆಚೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಆಚೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಮಿರರ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ವೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಚೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೇವ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸ್ಲೈಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಕಾನ್ ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ತೊಗೊಂಡಿದೀವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ ಜೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರ
ಇಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇವೆರಡು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಏನು ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಿರರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹಂಗಂದರೆ ಸಿ ಸಿನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಹಂಗಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಇಂದ ಎನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಮ್ ಇಂದ ಎನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ನು ಕೂಡ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೂಡ ದಾಟುತ್ತೆ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಲ್ನ ಕೂಡ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಬಂತು ರಿಫ್ಲ
ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 